Somos un servicio público vinculado con el Ministerio de Educación a cargo del soporte estratégico de la educación chilena. Para ello entregamos servicios de salud, de tecnología, becas, transporte, alimentación y útiles escolares a un universo de 5 millones de niños, niñas y jóvenes. Durante el 2017, los programas de tecnología, transporte y útiles escolares beneficiaron a 3,5 millones de personas. Las becas Junaev llegaron a 525.086 estudiantes. Nuestros programas de salud atendieron a 1,2 millones de niños y niñas. Entregamos alimentación a más de 1.600.000 escolares y apoyamos a más de 580.000 jóvenes de la educación superior. Esto lo hicimos ejecutando un presupuesto total de 1.100.514.316.000 pesos que permitió atender a los estudiantes de todos los niveles educativos presentes desde Bisbiri a Timauquel, con una ejecución presupuestaria de un 98,98%. Esta ejecución se realizó con el compromiso del equipo Junaev compuesto por 1.012 personas, distribuidas en 15 direcciones regionales y 24 direcciones provinciales a lo largo del país quienes permitieron que el costo de administración de Junaev sea de los más bajos del Estado, con un 2,24% del presupuesto, lo que hace de esta institución una de las más eficientes del gobierno. Estamos presentes en más de 12.000 establecimientos educacionales y administramos 17 hogares indígenas y 18 hogares Junaev. Somos una de las cinco instituciones con mayor volumen de compra. En 2017 gestionamos 1.303 órdenes de compra que significaron 423.278 millones de pesos con una ejecución impecable en beneficio de los estudiantes del país. En nuestros sistemas informáticos conservamos y cuidamos los datos de más de 5 millones de estudiantes. Renovamos nuestras plataformas con estándares de acceso para dispositivos móviles que acerquen los trámites de la institución a la ciudadanía. Anualmente gestionamos 17.828.000 sesiones únicas en las diferentes plataformas y sistemas administrados por Junaed. De cara a la ciudadanía, el 2017 respondimos 332 solicitudes a través de los canales de transparencia pasiva, además 531 solicitudes provenientes de la Comisión Defensora Ciudadana, Presidencia de la República, Mineduc y el Congreso, entre otros organismos. En ese mismo sentido, transparentamos todas nuestras bases de datos y acción a través del sitio Junaeva Abierta. Para asegurar la calidad de nuestro servicio a los estudiantes, aumentamos las supervisiones a nuestros principales programas en relación al 2016, alcanzando, en el caso del programa de alimentación, el 99,2% de la meta establecida. Además, las multas tramitadas superaron los 3.074 millones de pesos. Para asegurar la impecabilidad de los procesos, hemos realizado 18 auditorías institucionales, una ministerial y 12 gubernamentales. Además, 3.918 actos administrativos fueron ejecutados desde enero de 2017 hasta marzo de este año por la institución con respaldo legal. Nuestra labor también se apoya en el trabajo colaborativo con instituciones públicas y privadas, en la que municipios, universidades, prestadores de salud e instituciones internacionales como FAO, OPS y UNESCO son fundamentales. A ello se suma el trabajo en conjunto con una red colaboradora compuesta por más de 18.000 personas entre profesores, asistentes de la educación, odontólogos, personal municipal y personal panamédico en todo Chile. En el 2017, además de continuar entregando nuestros servicios a los estudiantes, pusimos en marcha Contrapeso, nuestro plan contra la obesidad estudiantil. Esta política, que es parte integral del Elige Vivir Sano, es transversal a todos nuestros programas y busca generar un cambio global de hábitos, en el que la buena alimentación y la actividad física sean algo que se realiza todos los días. Para la construcción de políticas públicas eficaces y representativas, hemos implementado mecanismos de participación ciudadana, durante el 2017 realizamos siete sesiones del Consejo de la Sociedad Civil, 12 diálogos participativos en distintas regiones en los que participaron 431 personas de la comunidad estudiantil y dos consultas ciudadanas virtuales orientadas al mejoramiento en la implementación de nuestro plan Contrapeso, con la participación de 3.452 personas. También realizamos el segundo ciclo de capacitaciones internas sobre la Ley 20.500 y su alcance a nivel institucional, capacitando a 33 funcionarios en materias relativas a participación ciudadana y su implementación en nuestros planes y programas. Para organizar su acción, Junaev cuenta con herramientas como la encuesta de vulnerabilidad aplicada a estudiantes de prekinder, kinder, primero básico y primero medio, 
que nos permite caracterizar mejor a nuestros beneficiarios y entregar servicios como el mapa nutricional, el índice de vulnerabilidad multidimensional, el módulo de reportería de encuestas georreferenciado, el índice de discapacidad construido en conjunto con Cenadis y el registro de estudiantes, padres y madres embarazadas, que constituye uno de los insumos para la asignación del programa de apoyo a la retención escolar y la beca de apoyo a la retención escolar. Como institución queremos llegar de forma oportuna a todos nuestros beneficiarios. Durante el mes de marzo de 2017 entregamos 230.476 becas, aumentando en un 17% en comparación con el año 2016. Los módulos dentales recibieron de forma oportuna los artículos necesarios para la atención de los niños, seis meses antes en comparación con el año 2016. El aprendizaje de estudiantes también fue apoyado en la entrega de set de útiles escolares para 1.785.876 niños y jóvenes de prekinder a cuarto año medio. 97,89% de los estudiantes recibieron estos sets antes del 31 de marzo. Queremos llegar a la mayor cantidad de estudiantes a lo largo del país para acompañarlos en su trayectoria escolar. El año 2017 implementamos el acceso preferente para estudiantes de Red Sename a la beca de apoyo a retención escolar, beneficiando a 1.566 jóvenes que se mantuvieron en el sistema educacional. 140 estudiantes de educación especial y 460 estudiantes en situación de discapacidad obtuvieron acceso preferente a becas. Queremos seguir complementando la alimentación de la educación superior, es por esto que 80.000 Nuevos jóvenes con gratuidad recibieron la tarjeta BAES. En salud generamos atención universal para niños de prekinder a octavo básico de escuelas adscritas al programa, sin distinción de tipo de previsión, incluyendo la atención para alumnos extranjeros y aquellos sin previsión de salud. Esto significó que 3.758 estudiantes más recibieran este servicio. En paralelo, las atenciones médicas de especialistas en oftalmología, columna y otorrinolaringología fueron 28.037 más que el año 2016 y las atenciones del programa de salud oral fueron 9.252 en comparación al año 2016. La cobertura de TNE aumentó en un 10%. Llegamos durante el 2017 a 1.705.083 alumnos en todo el país con tarifa preferente en el transporte público. Nuestro programa Habilidades para la Vida ha sido fundamental en el apoyo de las comunidades educativas durante las emergencias de las regiones de Maule, Bio, Bio y Atacama, desarrollando una estrategia de intervención psicosocial en 157 establecimientos educacionales, abarcando a 13.445 personas. El foco de nuestro trabajo está en los estudiantes y sus familias. Es por esto que en el 2017 creamos el Área de Atención de Usuarios para la entrega de información de forma oportuna para nuestros diferentes canales de atención. Realizamos más de 55.000 atenciones telefónicas, 35.000 atenciones presenciales y más de 14.000 atenciones a través del chat de Facebook. Aumentamos nuestros seguidores en redes sociales en 39.830 personas quienes reciben información inmediata y respuestas a sus consultas sobre nuestros programas y beneficios. En la postulación a becas, los estudiantes debieron presentar 3,3 documentos en promedio para su postulación, 17 documentos menos que en años anteriores. Un país que crece porque los niños están primero, exige que entreguemos beneficios y servicios de primera calidad. En el programa de alimentación escolar incorporamos nuevas minutas que han contribuido a mejorar la aceptabilidad en un 10%, sumando más frutas y verduras, alimentos con pertenencia cultural y haciendo que la comida sana sea sinónimo de buen sabor. En esta labor, el Laboratorio Gastronómico de Junaep, medida de contrapeso, tiene un rol fundamental. Al incorporar la comida rica y una mejor presentación de los menús del PAE, en un trabajo conjunto con las empresas prestadoras y aprovechando la experiencia de las manipuladoras de alimentos. Al mismo tiempo y también alineados con contrapeso, la BAE solo podrá ocuparse para la compra de menús aprobados por Junaep en las cadenas de comida rápida y de alimentos con un máximo de dos sellos negros en supermercados. También diseñamos e implementamos la oficina virtual TNE que permite realizar trámites de reposición y toma de fotografías a través de un dispositivo móvil o un computador conectado a internet sin la necesidad de hacer el trámite de forma presencial. También queremos facilitar y optimizar nuestros servicios con la elaboración del software de minutas que agiliza la revisión y aprobación de los menús del programa de alimentación escolar. Así optimizamos la calidad y entrega de servicio. 
Una app se adapta a las nuevas realidades y necesidades de los niños. Implementamos la atención de alumnos con enfermedad celíaca en el programa de alimentación escolar. A la fecha, 190 niños reciben canasta con alimentación especial. Al mismo tiempo, generamos menús pensados en estudiantes con necesidades como disfagia, trastornos motores y parálisis cerebral. También otorgamos alimentación a todos los estudiantes de escuelas especiales, sin importar su condición socioeconómica, y también les entregamos la opción de postular preferentemente a las becas Junaev. Para asegurar que los estudiantes de educación especial reciban un buen trato en el transporte público, incorporamos el sello especial en la Tarjeta Nacional Estudiantil. Durante el 2017, 987 estudiantes de educación especial recibieron computadores del programa Me Conecto para Aprender. Y a partir de este año, para desarrollar las habilidades de estos niños y jóvenes, entregaremos dos tipos de set de útiles escolares, diferenciados en artes y manualidades para educación básica y repostería para los talleres laborales. Porque la educación de los estudiantes es nuestro compromiso y porque los niños están primero, durante el 2018 seguiremos trabajando para garantizar el acceso y desarrollo de los estudiantes de todo nuestro país.